லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்எனக்குமாட்டாங்க <laughs> 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 தேவையில்லாத <laughs> 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 ஹாய் ஆதன் தமிழ் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்டு நிறைய நல்ல விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த சேனலில் நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க அந்த வகையில் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து லைட்டாக மிஸ் பண்ண ஒரு விஷயத்த வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்ஃபில்லாக நாங்கள் வந்து கொடுக்க போகிறோம் எஸ் நீங்கள் வந்து அவளை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய ஃபேவரட் ஸ்டார்ஸ் சின்னத்திரை நடிகைகள் அவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்கள பார்த்தினா நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள தான் இந்த ஷோவில் அவங்க கூட வந்து ஷேர் பண்ண போகிறாங்க அதில் நம்ம முதல் கெஸ்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கெஸ்ட் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் உங்கள் வீட்டு போனால் தான் இவங்களை வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டே நீங்க <laughs> 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 நீங்களும் <laughs> 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 நிறைய ரூமர்ஸ் வரும் நிறைய விஷயம் வரும் அதெல்லாம் கண்டுக்கவே கூடாது நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன அந்த இலக்கு நோக்கி நம்ம போயிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம வந்து கரெக்டான ஒரு ஒரு இது கிடைக்கும் நிறைய பேர் என்ன ஃபீல் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்தேன் நேற்று வந்தவங்கெல்லாம் பெரியால் ஆகிட்டாங்க உங்கள் பேர் என்னால் பெரியாலே ஆக முடியல அப்படின்னு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படி ஃபீலே பண்ண தேவையில்லை படிப்படியாக முன்னேறது வெற்றி எடுத்த உடனே ஃபஸ்ட் ரேங்குக்கு போகிறதுக்கு வந்து வெற்றி கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் நான் படிப்படியாக முன்னேறிட்டு இருக்கேன் அதனால எனக்கு ஒரு சரியான வெற்றி கிடைச்சிருக்குன்னு கிடைக்க போகுது அப்படின்னு நான் ஒரு டெஃபினெட்லி ஆக்சுவலி சித்ரா வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஆங்கராக இருந்து இப்போ ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறதுல நிறைய பேருக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் சொன்னீங்களா நிறைய பேர் பேக் பைட்டிங் பண்ணுறாங்கட்டு அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஒரு ஹாப்பினஸும் இருக்குது சித்ரா ஸோ நிறைய பேரோடைய ஃபீலிங் அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுத்தது பொதுவாக ஒரு ஆக்ட்ரஸ் அப்படின்னா வந்து ஒரு கவர்ச்சி பொருளாக இல்லைன்னா வந்து ஒரு பொம்மையாக தான் பார்ப்பாங்க ஏ நல்லா இருக்காப்பா அது செம்மையாக இருக்கா செம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஏ சூப்பர் அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க என்ன எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா ஏ நம்ம வீட்டு பொண்ணு நான் ஒரு போஸ்ட் ஒன்று போட்டிருந்தேன் நீங்க கூட பாத்துருப்பீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃப்ரம் ஆடியன்ஸ் டு விஜய் டிவி விஜய் அவார்ட்ஸ்ல நாமினேஷன் ஃபார் பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் அப்படின்னு நான் போட்டிருந்தேன் ஒரு போஸ்ட் ஒன்று அது எனக்கு ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஃபேன் தான் ஷேர் பண்ணாங்க அதுக்கு கீழே நிறைய கமெண்ட்ஸ் என்னென்னா நீங்கள் வந்து வெற்றி அடையிறது வந்து ஏதோ ஏன் தங்கச்சி ஏதோ எங்கள் வீட்டு பொண்ணு ஏதோ என்னோடய பொண்ணு வெற்றி அடைகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒன் ஆஃப் த என்னோட எங்கள் வீட்டில் ஒருத்தவங்களை ஆயிட்டிங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டாக் வரும்போது அவங்களால தப்பு சொல்ல முடியாது அதட்டலாம் அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன் நீ இப்படி பண்ண ஏன் இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அவங்களுக்கு அந்த ரைட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குமே தவிர்த்து தப்பு சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சேஃபான ஒரு ஜோன்ல இருக்குன்றதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சரி ஆக்சுவலி நீங்கள் ஆங்கரிங் வந்து இங்கே ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ஆக்டிங் அப்படின்னு வரும்பொழுது நான் வந்து சினிமாக்கே போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்த சித்து வந்து இப்போது சினிமா பக்கம் தலை காட்டுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் சின்ன திரை நடிகை வந்து பெரிய திரையில் வந்து வரப்போறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம் உண்மையாக என்ன மாதிரியான படங்கள் வந்து தேர்வு செய்யலான்னு இருக்கீங்க யார்கிட்டலாம் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா எனக்கு வந்து ஆரம்பத்திலேயே வந்து மூவிஸ் தான் எனக்கு நிறைய கிடச்சிது ஆனால் ஒரு பயம் 
ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் அக்செப்ட் பண்ணல மீடியாவில் வர்றதுக்கு எந்த விதமான ஒரு சப்போர்ட்டுமே இல்லை இப்போது இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேன்னா அதுக்கு யாரோட ரெஃபரன்ஸ் கிடையாது இவங்க மூலமாக தான் நான் போன அப்படின்னு எந்த ஒரு சப்போர்ட் எதுவுமே கிடையாது இவங்கள பார்த்து அட்மேர் ஆகி தான் நான் இப்படி அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமே இல்லை நிறைய பேர் பார்த்துருப்பேன் நிறைய பேர் பிடிச்சிருக்கோம் பட் இவங்களால தான் நான் வந்தேன் அப்படின்னு யாரையுமே என்னால் சொல்ல முடியாது தனிச்சையாக வந்தேன் தனிச்சையாக அப்படி இருக்கிறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் ஸோ ஆரம்பத்துலேருந்து மூவிஸ் வந்தப்போ ஒரு பயம் இருந்துச்சு மூவியா ஐயோ பயமாக இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பயம் இருந்துச்சு இப்போ வந்து ஃபீல்டுனா என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு எப்படி டேக்கிள் பண்ணும் ஒரு விஷயத்தை அப்படின்றது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அதனால் இப்போ நல்ல நல்ல மூவிஸ் நல்ல நல்ல ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வருது ஒரு லவ் சப்ஜெக்ட் ஒரு ரொமான்டிக் சப்ஜெக்ட் அந்த மாதிரி நார்மலாக இல்லாமல் இப்போ இப்போ நான் ஒரு படம் கமிட் ஆகிருக்கேன் அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோவே கிடையாது டோட்டலாக ஆமாம் விமன் சென்ட்ரிக் மூவி ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய ரோல்ஸ் வருது இப்போ ஒரு தெலுங்கில் ஒரு படம் கமிட் ஆயிருக்கேன் அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து த்ரில்லர் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக வருது ஸோ அந்த மாதிரி நான் நான் இப்போ என்ன கேட்டேன் நடிப்பே வேணாம்னு சொல்லிட்டு இருந்தவங்க எப்படி நடிப்புக்குள்ளே போடிங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அந்த ஆசை எப்படி வந்தது நடிப்புக்குள்ளே என்னை தள்ளி விட்டது வந்து ராதிகா சாதுகுமார் மேடம் தான் நான் மக்கள் டிவியில் ஆங்கர் பண்ணும்போது அவங்க சன் டிவியில் சின்ன பாப்பா பேர் பாப்பா கூப்பிட்டாங்க ஸோ அவங்க அவ்வளோ பெரிய ஆள் கூப்பிடுறாங்கன்னும் போது சூப்பர் ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சன் டிவிக்கு வந்துட்டேன் மக்கள் டிவியில் இருந்து ஸோ அப்படி தான் நான் நடிப்புக்குள்ளே வந்தேன் இப்போது வெள்ளி சின்ன தெரியிலேருந்து வெள்ளி தெரிக்கு போகிறதுக்கான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சேஃபான ஒரு நல்ல டீம் அதே மாதிரி நல்ல ஒரு ஸ்கிரிப்டு நடிக்கிறதுக்கான ஒரு நடிப்பு ஒரு கலைஞருக்கு என்ன ஒரு விஷயம் நடிப்புக்கு தீனி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ அதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு சரி உங்களால் வந்து நீங்கள் ஆக்டிங் வைஸ் எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ அந்த சின்ன பாப்பா பெரிய பாப்பாலேருந்து நாங்களும் உங்களை வாட்ச் பண்ணி போகிறோம் நீங்களே வந்து கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல நீங்கள் தான் சொல்லணும் நீங்கள் தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டு சின்ன பாப்பா வந்து காமெடி சீரியல் இப்போ நான் பண்ணுறது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரொம்ப யதார்த்தமான ஒரு நடிப்பு வேலுநாட்சி வந்து ஒரு வீரமங்கை ஸோ ஒன்று ஒன்றும் இது கலையரசி வந்து ரொமான்டிக் எது உங்களுக்கு ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கா இல்லை இப்போ ஓவர் ஆக்டிங் வியூஸ் வந்து மாறும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இப்போ போயிட்டு இருக்க பாண்டியன் ஸ்டோர் இந்த சீரியலில் வந்து அந்த இயல்பான நடிப்பு யதார்த்தமான நடிப்பு வந்து என்னால் பார்க்க முடியும் நல்லா இருக்கா அது அது ஓகேவா அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சரிட்டனா உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் வருது ஆ எனக்கு இந்த ஆக்டிங் வந்து எனக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு கேரக்டர் இது முல்லை முல்லை கேரக்டர் ரொம்ப சாஃப்டாக அப்படியே அமைதியாக அப்படிங்களா சரிங்க எனக்கு திட்டுறாங்கன்னு தெரியும் இருந்தாலும் அப்படியா சரி பரவாயில்ல அவங்க ஏதோ கோவமாக இருக்காங்க திட்டுறாங்க ஆனால் சித்திரா அப்படி கிடையாது கிடையாது பயங்கர அடாவடி அரசாங்கம் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட இந்த மாதிரி ரோல் கொடுத்துட்டு நடிக்க சொன்னால் எப்படி ஆனால் அப்படியுமே இந்த இந்த ரோல் நடித்து நடித்து அது அதுக்கு அப்படியே நான் அடாப்ட் ஆகிட்டேன் நான் பாண்டியன் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி செம்ம நாட்டியாக செம்ம ஜாலியாக எல்லாருமே பிடிச்சி கலாய்ச்சிட்டு அப்படி இருந்தேன் இப்போ வந்து அப்படியே சாதாரணமாக அப்படி அப்படிங்களா அந்த ரோலாகவே மாறிட்டாங்க அப்படியே என்னை ரொம்ப அடக்கமாயிடுச்சு ஏ நல்ல குவாலிட்டி தானே அது நல்ல குவாலிட்டிலாம் கிடையாது பொறுமையாக ஜாலியாக இருக்குது ஜாலியாக இருக்குது ஓகே பட் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்தா அது தானே வந்துடும் பட் இது ஓகே ஒரு தேர்ட் பர்சன் கிட்டெல்லாம் நம்ம இருக்கும்போது காமாக இருக்குது பட் எனக்கு என் என்னோடய விஷயம் என்னென்னா வந்து ஓகே ஒரு அந்த ரோல் ரொம்ப அடாப்ட் ஆகிடுச்சு எனக்குள்ளே அதனால எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் யா சரி அதெல்லாம் ஓகே அந்த சீரியலில் அழகான மூணு பேர் இருக்கீங்க ஃபேமிலி ஓரியன்டான விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கு இந்த ஃபஸ்ட் நைட்டில் கல்யாணம் எவ்வளோ வருஷம் ஆகுது ஒவ்வொருத்தருக்கும் இல்லை அது எப்படிங்க எண்ட் ஆஃப் த சுபம் முடிச்சுட்டா இல்லாட்டி பார்ட் டூல காமிப்பீங்களா இல்லை எப்படி அது சீரியல் இல்லையா இப்போதான் கல்யாணமே வந்து ஒரு ஒரு மாதம் காமிச்சிருக்காங்க ஃபஸ்ட் நைட் காமிக்கலாம்னு போவாங்க அது ஒரு ஒரு மாதம் காமிச்சிட்டாங்க கொடைக்கானல் எபிசோடு ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் மெது மெதுவாக வரும் ஒன் இயர் டூ இயர் இருக்கணும் இல்லையா அதனால தான் பொறுமையாக வரும் அப்படின்னு ஸோ உங்கள் ஃபேமிலி பற்றி கேட்கலாம் அப்படின்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த பாண்டியன் ஸ்டோர் தான் ஞாபகம் வருது அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுடைய ஃபேமிலியை வந்து ஞாபகம் வருது அந்த அளவுக்கு பாண்டியன் ஸ்டோர் ப்ராப்ளம் ஆகிருக்குன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் டெஃபினெட்லி சரி உங்கள் ஃபேமிலியில் எப்படி அவங்க இன்னும் கூட சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்களா ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ்
ஸோ அப்படி பார்த்து 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 அப்படி என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு கடத்துல தெரிஞ்சிருச்சு அப்புறம் வீட்டில் அடிலாம் வாங்கி சம்மதெல்லாம் வாங்கி அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே கூட வர ஆரம்பித்தாங்க ஒரு ஒரு ஷூட்டுக்குமே அப்புறம் புரிஞ்சிருச்சு இதுதான் ஷூட்டு இப்படி தான் இருக்கும் சேஃபாக இருக்குது ஓகே நம்ம பொண்ணு வந்து வேலை செய்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல்டு இது அப்படின்னு அவங்க அமைச்சு விட்டாங்க இப்போ வந்து ரெண்டு மணிக்கு மூணு மணிக்கு நான் வந்து ஷூட்டிங் முடிச்சு போனாலும் அவங்களுக்கு எந்த விதமான பயமும் இல்லை ஏன்னா அவங்க வந்து எனக்கு கார்லேயே சம செக்யூரிட்டி வச்சிருக்காங்க இந்த பக்கம் லக்தி இந்த பக்கம் வந்து பெப்பர் ஸ்ப்ரே இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க அது இல்லாமல் கார்டு இருக்கோ போலீஸ்னு ஒரு இதுவும் இல்லை அதெல்லாம் நிறைய விஷயம் வச்சுக்க வேணாம் அவங்க கூட ட்ராவல் பண்றவங்க கூட பிரச்சனை வர போறவங்க அதெல்லாம் வச்சிருக்கணும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஆட்டம் போடக்கூடிய ஒரு பொண்ணு தெரியாதே மக்களுக்கு மக்களுக்கு தெரியாதே சித்ரா கிட்ட வந்து பேசியும் ஜெயிக்க முடியாது பிரச்சனை பண்ணியும் ஜெயிக்க முடியாது வம்பு பண்ணியும் ஜெயிக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் போல்டு விட்டு கொடுக்காம பேசுவாள் இருக்குதான் அடுத்த விஷயம் நிறைய ஈவெண்ட்ஸ்க்குலாம் வந்து நீங்க போயிட்டு வரீங்க ஈவெண்ட்ஸ் போயே உலகத்தை வந்து சுத்தி பார்த்துருவீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சோ ரீசன்ட்டா எந்த பிளேஸ் போயிட்டு வந்தீங்க என்ன மாதிரியான ஈவெண்ட்ஸ் அது ரீசன்ட்டா ஜப்பான் போயிட்டு வந்தேன் ஓகே ஜப்பான்ல வந்து அங்க தமிழ் புத்தாண்டு தமிழ் புத்தாண்டு கொண்டாடத்துல நிறைய சிங்கர்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க செம்ம ஜாலியா என்ஜாய் பண்ண ஜப்பான்ல சோ புதுமையான ஒரு உலகமா இருந்துச்சு ரொம்ப கிளீனான ஒரு உலகம் எல்லாருமே போ ஒரு ஒரு ஷாப்பிங் போனோம் அங்க பார்த்தா ரொம்ப சிரிச்சுக்கிட்டே என்ன வேணும் அடுத்து அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த சிரிப்புக்காகவே இன்னும் ரெண்டு பொருள் வாங்கலா போல இருந்துச்சு ரொம்ப நல்ல ஒரு சிட்டி அது இப்ப படிச்சு முடிச்சிட்டோமே அது எதுலயாவது நம்ம யூஸ் பண்ணோன்ற இப்போ எப்படியோ வந்து முல்லை முல்லைன்னு ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் சொல்லுவாங்களா அதுக்கப்புறம் ஐயோ அந்த போக்கேப்பா அந்த பொண்ணு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த டைம்ல நான் போயிட்டு ஒரு கிளினிக் வச்சிருவேன் என்ன <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஸோ சாங் வந்து ப்ளே ஆகிட்டுருக்கு சித்ராவுக்கு வந்து இப்போ நான் என்ன சொன்னாலும் எதுவுமே கேட்காது நான் வந்து ஆனால் நல்ல விதமாக தான் சொல்லுவேன் சரியா புரிஞ்சுதா நல்ல பொண்ணு தான் நான் கேட்குதா ரெடி கேட்குதா ஆ நல்லா இருக்கீங்க சித்ரா ஆக்சுவலி நீங்கள் என்ன சொன்னேன்னா இப்போ நான் இப்போ என்ன சொன்னேன் வாய் திறந்து பேசுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலி என்னுடைய ஆடியோ என்னடா லோ ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்காதுங்க லோவாக பேசினா தான் அங்கே வந்து சரியாக கேட்காது ஓகேம்மா ரெடி இப்போ தான் ரெடி ஓகேவா எனக்கு பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கும் எனக்கு <laughs> 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 நீங்க மார்னிங் போவீங்க எங்க அத எங்க வாக்கிங் கிடையாது 
எனக்கு பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் என்னங்க அசிங்கமா திட்டுறீங்க ஏ சேச்சே வேணா ஆக்சனோட சொல்லலாம் எனக்கு நீங்க நீங்க அதெல்லாம் இல்ல எனக்கு எனக்கு உங்களுக்கு அத நான் சொல்றதே சொல்லுமா ஓகே எனக்கு பாய் ஃப்ரெண்ட் போனஃபைடா பாய் ஃப்ரெண்ட் ஓ பாய் ஃப்ரெண்ட் முருக்கு வீச பாய் பையன் பாய் 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 பாடி கார்ட் பாடி கார்ட் நோ நோ பாய் பாடி பாய் ஒரு பையன் பாய் பாய் ஆ ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட் யா எனக்கு பாய் ஃப்ரெண்ட் உங்க பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா யாரு என்ன <laughs> 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 நடிக்கிறேன் <laughs> 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 புடுங்கிறது <laughs> 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 நீ ஆணியே புடுங்கறது பிடுங்கறது நீ பின்றது பின்றது இல்லமா புடுங்கிறது புடுங்கிடு ஆ ஆ அந்த தமிழ் வார்த்தை வராத உங்க வாயில புடுங்கிறது நீ புடுங்கறது எல்லாம் போதும் ஓ நீ புடுங்கறது தான் தேவையில்லாத ஆணிதா ஆ அவ்வாடா அதேதான் சரி நீங்க எங்க டார்ச்சர் பண்றீங்க இல்லையா நாங்க உங்க டார்ச்சர் பண்றதுக்கு காதுல போ இதெல்லாம் இந்த கேம்ல கடையாதுங்க இது நாளை ஒன் சைடு தான் சேம் சைடு ஒரு ஆங்கர கெஸ்டா கூப்பிட கூடாதுன்னு நிறைய வாட்டி நான் உங்களுக்கு சொல்லிருக்கேன் இது வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம் ஆன் உங்களை வெளிச்சு செய்யும் தருணம் நான் கொஞ்சம் லிப் ரீட்டிங்லாம் நல்லா தான் பண்ணுவேன் அப்படியா பாக்குறீங்களா ரெடியா போலமா நான் ஒரு கழுத நான் ஒரு கழுத வாய் தொடர்ந்து பேசு நான் ஒரு கழுத நான் ஒரு கழுத பொறுமையா சொல்லுங்க நான் ஒரு கழுத அது ஓகே நான் ஒரு முட்டால் சித்ரா ஒரு முட்டால் ரைட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டங்களா நான் ஒரு முட்டால் நான் ஒரு முட்டால் நான் ஒரு கோமாலி வாட் என்ன இப்ப என்ன பண்ணப் போறது ரூல்ஸ்ல இல்லையே நான் பண்ணவே இல்லையே கசுமாலோ புரியுதா நான் ஒ
புடிச்சிருக்கிறது இதேதான் உண்மையிலே கஷ்டமா தான் இருக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் <laughs> நான் பொதுவாகவே அப்படி தான் செல்ஃபி எடுக்க மாட்டேன் அதனால எனக்கு அது தெரியல ஓகே ஸோ செலிபிரிட்டி மூமெண்ட் ஐ மீன் நீங்கள் அந்த ஃபேன் மூமெண்ட்டை நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணது கிடையாது ஒரு ஃபேனாக இருந்துட்டு யார்கிட்டுமே போய் எடுத்து கிடையாது சரி செலிபிரிட்டி மூமெண்ட் ஏதாவது ரீசன்ட் டைமில் அந்த நிறைய நடந்திருக்கும் அந்த மாதிரி நடக்கலன்னு சொல்லவே முடியாது நீங்கள் நிறைய நடந்திருக்கும் ரீசண்டாக என்ன நடந்துச்சு எல்லாருமே எல்லா செலிபிரிட்டியுமே ரொம்ப நல்லா பேசுகிறாங்க ஓகே அதனால் அந்த செலிபிரிட்டி மூமெண்ட் அந்த மாதிரி இன்னும் விஜய் அஜித்லாம் பார்க்கல இல்லையா ஓகே அதுதான் ஆக்சுவலி ஃபேன் மூமெண்ட் நீங்க ஃபேனா மாறுற மூமெண்ட் அது அது வந்து என்ன என்ன செலிபிரிட்டியா சொல்றீங்க செலிபிரிட்டி மூமெண்ட் வந்து நீங்க செலிபிரிட்டியா இருந்து உங்களுக்கு நடந்த நிகழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் நிறைய சொல்லலாம் எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேன்ஸ் எல்லாமே வந்து டெய்லி டெய்லி எனக்கு போஸ்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கிறது என்னோடய ஈச் அண்ட் எவ்ரி கமெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க படித்து இது இது பாருங்கள் இப்படி கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறது அதெல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு கொடைக்கானலில் அந்த ஹனிமூன் போகும்போது அவ்வளோ பேர் வந்திருந்தாங்க இது எனக்கு நடந்த மூமெண்ட் இல்லை இது இன்னொருத்தவங்களுக்கு நடந்த மூமெண்ட் எல்லாருக்கிட்டையும் ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இந்த ஆப்போசிட் கேர்ள் ஒருத்தவங்க இருக்காங்கல்ல மீனா மீனா வந்து கேரக்டர் அப்படின்னா கொஞ்சம் நெகட்டிவ் மாதிரி ஸோ அவங்க கிட்ட போயிட்டு இந்த பொருட்களும் எடுக்கக்கூடாது வாங்க வாங்க நம்ம முல்லையோ எடுத்துட்டோம் போது போதும் அப்படின்னு கூப்பிட்டு போனாங்க எனக்கு என்னடா இது இவ்வளோ அதாவது நாங்கள் இல்லாமல் நடிக்கிறோம் அவங்க என்ன ஸ்கிரிப்ட் கொடுக்குறாங்களோ அந்த மாதிரி நடிக்கிறோம் நானுமே வந்து மீனா மாதிரி நடிக்க சொன்னால் நான் நடிக்க தான் போகிறேன் ஆனால் வந்து மக்கள் எப்படி அதை அவங்களுக்குள்ள இது புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அப்படியே ரியலாக நினைக்கிறாங்க அப்படின்றது அப்போ தெரிஞ்சுது ஸோ ஒரு செலிபிரிட்டியாக ஒரு நல்ல ரோல் எடுத்து பண்ணுறோம்ப்பா அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரியலி நைஸ் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி விஷயம் நடிக்கும்போது உங்களுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும்ல ரியலி எனக்கு அந்த சந்தோஷம் இப்போ இருக்கு ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் வந்து சித்ரா கூட நிறைய விஷயங்கள் ஜாலியாக உட்காந்து அரட்டை அடித்த மாதிரி ஒரு டைம் போனதே தெரியல இல்லை சீக்கிரமாக முடிஞ்சிருச்சு ஸோ சித்ரா வந்து இப்போது பிக் ஸ்க்ரீனுக்கு போக போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னுமே எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் வந்து தோணுச்சு ஏன்னா சித்ரா எப்படின்றத நமக்கு தெரியும் எல்லா விஷயத்திலுமே வந்து சேஃபாக இருக்கணும் கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நினைக்க ஒரு <laughs> 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 அது எந்தெந்த ஃபீல்டுன்னு தெரியல பட் மூவி அப்படின்னு வரும்போது எல்லாருக்குமே காதுபடா தெரியுது இப்போது மீ டூலாம் சொல்கிறாங்க அது ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா வெளிப்படையாக தெரியுது அது வந்து பெண்களுக்கு ஒரு பக்கம் பாதுகாப்பு தான் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி சொல்லும் போது நிறைய பேர் மீ டூ வந்தப்போலாம் அவ்வளோ பயந்தாங்க எல்லாருமே ஸோ அந்த பயந்தே நிறைய பேர் வந்து டீசெண்டாக அப்ரோச் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அவங்க ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இப்போது அப்படியே மீ டூ ஆஃப் ஆகிடுச்சு அது ஏன் தெரில இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வெளிப்படையாக வெளியில் வரும்போது ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து ஐயோ இப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபீல்டில் இருக்கணுமா வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் தோணும் அது எனக்கு ரொம்ப பயமாகவே இருக்கும் ஐயோ என்னடா இது இப்படிலாம் இருக்குது இதெல்லாம் அவங்க காதுக்கு போனால் அவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது எனக்கு வந்து இங்கே சின்னத்திரையிலே நிறைய விஷயம் நடந்திருக்கு என்கிட்ட பொதுவாக அந்தளவுக்கு யாரும் பிஹேவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படியே பிஹேவ் பண்ணாலுமே அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் நான் கொடுத்துருவேன் அது அடிதடியாக இருந்தாலும் சரி அது நீங்களே கேட்டிருப்பீங்க இல்லை சண்டேயாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் நான் கொடுத்துருவேன் அதுக்கப்புறம் அது வராது என் பக்கத்தில் வராது ரீசெண்டாக வந்து ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு யாரோ வந்து எனக்கு கால் பண்ணாங்க கால் பண்ணி இந்த மாதிரி உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் வந்து எனக்கு வந்திருக்கு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கால் பண்ணாங்க என்ன என்ன விஷயம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னும் போது அவங்க அப்ரோச் பண்ண விதம் வந்து தப்பான ஒரு விஷயமாக இருந்துச்சு எனக்கு அதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறதுன்னு தெரியல எனக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு உடனே நான் போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டேன் போலீஸில் போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிவிட்டேன் கமிஷன் ஆஃபீஸில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிவிட்டு நான் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அனோனமஸ் எனக்கு வந்துட்டே தான் இருக்குது இது ஆப்வியஸாக மீடியாவில் இருக்கவங்களுக்கு நிறையா வரும் அப்புறம் ப்ரொஃபைல் லேக் பண்ணிவிடுவாங்க என் ப்ரொஃபைலேருந்து மற்றவங்களுக்கு நான் அனுப்பின மாதிரி மெசேஜ் போவோம் 
அந்த மாதிரி த்ரெட் நிறைய த்ரெட் வரும் நீ வந்து இதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம்லேயே இருக்கக்கூடாது நீ இனிமேல் மீடியாலேயே இருக்கக்கூடாது நான் வந்து உன்னை மார்ஃபிங் நிறைய மார்ஃபிங்லாம் பண்ணி நான் வந்து உன்னோடய ஃபோட்டோஸ்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுவேன் நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல நீங்கள் யார் இந்த மாதிரி கேள்வியெலாம் உருவாகும் அவங்க யாருன்னு நம்மளுக்கே தெரியாது இதை நான் வந்து கமர்ஷியல் ஆஃபீஸில் போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது அது யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தர்மபுரியில் இருக்க ஏதோ ஒரு ப்ளஸ் டூ படிக்கிற பையன் அவங்க வீட்டுக்கு தெரியாமல் இதை பண்ணுறான் இது எனக்கு மட்டும் இல்லை இப்போ நான் செலிபிரிட்டியாக இருக்கேன் ப்ளஸ் எங்களோட என்னோடய பேக்ரவுண்ட் வந்து போலீஸ் பேக்ரவுண்ட்றதால நான் போயிட்டு இதை ஈஸியாக வந்து டேக்கிள் பண்ணிட்டேன் ஆனால் இதை டேக்கிள் பண்ண முடியாத நிறையா செலிபிரிட்டிஸ் இருக்காங்க நார்மல் பொண்ணுங்க இருக்காங்க நிறைய பேர் சூசைட்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ பொள்ளாச்சியில் நடந்த விஷயம் இது எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன பசங்க இதை பண்ணுறாங்க சோஷியல் மீடியாவில் அவங்களுக்கு எப்படி இவ்வளோ சுதந்திரம் கிடச்சிதுன்னு எனக்கு தெரியல ரொம்ப ஈஸியாக எனக்கு பார்க்குறேன் நான் சென்னையில் இருக்கேன் யாருமே தெரியாது என்ன எனக்கு என்ன அவங்களுக்கு ஓகேங்களா மேபி என்னை டிவியில் பார்த்து அப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் எனக்கு பர்சனலாக யாருமே தெரியாது சின்ன பையன் தர்மபுரியில் பிடிச்சாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் நான் ஃபேஸ் பண்ணுறேன் அந்த கால் வந்துச்சு தெரியுமா அவங்களுமே யாரும் தெரியாது ஸோ யாருன்னு தெரியாமல் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் யாருன்னு தெரிஞ்சனா அப்போ எவ்வளோ ஃபேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ மீ அடுத்த சின்ன சின்ன திரையிலேருந்து வெள்ளித்திரைக்கு நான் அடை எடுத்து வைக்கிறேன் அப்போ என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரப்போகுதுன்னு தெரில பட் அந்த ப்ராப்ளத்தை நான் ஃபேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு தைரியம் இருக்குது எனக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குது சொல்யூஷன் சொல்கிற அளவுக்கு எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு மென்டலி நான் வந்து மெச்சூர்டாக இருக்கேன் ஓகே ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் எப்போவுமே சேஃபாக தான் இருப்பேன் எப்போவுமே ஒரு நல்ல ஒரு டேஞ்சர் ஜோனுக்கு போமா போகாம ஒரு நல்ல ஜோன்ல தான் இருப்பேன் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நீங்க பண்ணணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு உங்க மைண்ட்ல இருக்கும் அது எல்லாமே நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்றதுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் எஸ் இன்றைக்கி வந்து சித்து அவங்கள பற்றின நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணாங்க அண்ட் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு ஃபன் அண்ட் என்ஜாய்மெண்ட் இந்த ஷோ மூலமாக கிடச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் இதே ஷோவில் வேறு ஒரு சூப்பரான செலிபிரிட்டியோடு அவங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் அண